，碗盆要敲好。嗯，侯老，这得喝了啊，得喝两杯，两杯，着什么急呀、啊？哪没说下文呢？下文是，娶妻要打听打听。嗯嗯，苏猫，听见没有？韩春明可要打你啊！是吗？我可没那意思啊！我告诉你啊，韩春明那句说的不对，他上下联都不对称，这上联应该是，找老公要敲打敲打。下联才应该接，找老婆要打听打听。你看看啊，没过门呢，胳膊肘滑板，回家我收拾你。啊，走啊，我来一个。老女婿，这得是良乡当地的啊。你听着，梳头不好，一早过。哎，这个有。嫁夫不好一世空。哎，得，嗯，这说我女儿呢。老爹，您今儿这句话说的太对了。你说这女人嘛，是吧？就嫁错男人了，一世都错。您说太对了。那我现在就憋着要打架是吧？打呗，我还怕你啊？怎么着，蔡小丽？我还告诉你了，我孟小星这辈子就后悔这么一件事儿。我这辈子最后悔的是什么？是认识你，哎，我没你们俩认识我，哎、你们两个别见面就掐了，要不就直接亮剑，看什么啊？想吃饭吃饭，行啊行。苏红记，我就冲你面子。哎哎，咱咱们接着来啊，我还没喝呢。啊，等着，你想喝呀、啊？哎，想喝。啊，我给你说一个，嗯，世上好雨，书说尽。我这么到我这儿就变变味儿。天下名山僧占多。好，来，有来，哈哈哈！来来来，我陪你一个，陪你一个，来来一块一块来吧，我以茶代酒，敬你们各位。好了啊，大舅，来一杯茶，把我们都圈进去了。来来来，来来哎，我刚才一直都在想一件事情，就是女同志为什么不喝酒？女同志得开车。你俩别打岔，我说正事儿呢。我是想说，这赛姆工厂生产的建筑材料成本太低了，这又给我们提供了另外一个商机呀。北京四合院的改造，这四合院啊是北京最有特色的建筑和居住形式，呃，也是咱们老祖宗留下的文化遗产。可是因为年久失修，改造起来也很难。所以啊，如果我们要是能生产出这四合院的建筑材料，然后咱们在这个院内完成拼装，这样我们把成本控制在每平米两千块钱，到时候政府补一点，然后自己拿一点，企业少要一点。这样，咱不就立大功了吗？盖帽了。<笑>我老婆这是站在房山看北京呢。老婆，我敬你一个啊！何止？我这要是把这个方式推向全国，那我就是站在北京看全国。弄<笑>到美国去，把他那 house 全占了，你就站在北京看世界了。又见君儿，这拿的什么东西啊？刚才啊。我不是找一个人买俩花篮送给春明吗？结果那哥们儿练摊儿了。我看中两样东西，这不刚给我送过来。嗯嗯嗯。啊，是我拿出来让我看看。你想长长眼，知道不？哎，不行不行！哎呦，这要是打了眼，这这丢人大来，不能不能。哎呀，来，哥几个好好看看啊。这给您来，您权威啊
，多少钱买的？啊，这两件啊，八千，有点意思啊。建军，这样得了，这俩我出一万六，打眼我认了。哎呦，六万六，是不是啊，春明？哟，这我弟弟都认可了，那这个东西可值钱了。嗯嗯嗯嗯，不能让你一人独吞了啊！现场拍卖，对，不能让你一人独占了。嗯，我看行。哎哎，你这叫夺人所爱啊！爱什么爱啊？我不同意拍卖啊！哼，青苗大姐一句话，两头都给占了。除了我没跟你说话，我也没跟你说话。春明啊。苏萌，哎，今儿是我们家建军从良乡淘货淘来的，干脆送你们作为结婚礼物了。哎，不行不行啊，这礼太重了，我们可承受不起。呃，我们这样吧，你出个价，我把这东西送给你，怎么样，老婆？行，我做主，卖了，那十万吧。太高了。哎，我老婆这金口啊，金口一开呢就这个价，十万啊，建军，怎么样？你们把事儿都弄到这儿来，你说我能说什么啊？我能说什么呀？二老，是吧？你小子精的跟猴似的，还用我说呀？行了，这物件归我了啊，谁都甭惦记了。老婆，收好。听，看见没有？玩心眼咱谁都玩不过春明。两口子几句话就给东西拿走了，我得敬建军一个。来，来，来，来，来，二手东西的。办公室不小啊，韩总，陈先生那十万块钱已经打上去了。知道了。哎，这东西不错吧？好东西。钱已经打过来了，谢谢你啊，建军。<笑>话不能这么说，得我谢谢你呀、啊！<笑>哎呀，你实现了我一个心愿呀、啊！<笑>我都不好意思告诉你，这个笔筒啊，它是。高仿的，对对对，就这个，你看看，就值五十块钱呢。哎，别生气，生什么气呀、啊？你虽然号称大收藏家，那打一回眼又怕什么嘛？建军。这回我给你讲个故事，啊，这故事我不能当他们面讲，我怕把你给气吐血啊。<笑>这个笔筒是赝品，但你给我的那个香炉，炉子，那可是真真的宝。良乡这个地方，谁在这等着呢？杨六郎。那一仗叫天地绝命阵，辽邦费尽心思设计的阵法，那是阵里有阵，阵外有阵，阵阵相。杨六郎吃了败仗，是他的白马救了。等他醒来的时候，他已经在山间的一座古庙里，这座古庙就叫白水兴隆寺。那会儿杨六郎饿的是头晕眼花呀，相传是他的白马啃下了一块墙皮，给他叼了过去。
杨六郎一试，发现这墙皮是用江米酿糊的。四天四夜，杨六郎和他的白马就靠着墙皮活了下来。事后，杨六郎发誓，打败辽兵，重修白水寺，再塑金身。你给我的那个炉子，正好符合北宋年间的特色，而且上面有四个字：“天地绝命。”哈哈哈哈不可能！你在给我编故事，是不是编故事你自己琢磨？不过我真心的谢谢你，给了我一件无价之宝。呃，那个，你拿来，我再看一下。<笑>晚了，这会儿这炉子已经送到博物馆。那东西你看过？是后人高仿的。你要是不信。你可以问破烂猴去，他也一定看出来了。坚决的，聪明反被聪明误啊！多吃点啊，这房山的水果那是绿色无公害食品。老舅，多吃点。哎，春明啊。我是越来越佩服你啊！古玩这玩意儿，一辈子都得学呀。您过奖了，我那就是瞎猫撞上死耗子。<笑>谦虚，谦虚。嗯。哈哈。建军老二，拿上钱了。那东西是好，你给我拿钱没有？没拿了。牛肉丸。哎，别别别别别，哎，别走别走。我拿到了钱了。你拿着钱，那韩传明应该跟你说了。真的是天地绝命，那他说你打了眼了，对吧？我跟你说啊，三十年前，我拿几本书跟韩春明换了一馒头吃，那书上可就记着呢：北宋杨六郎中计天地绝命阵，兵败白水寺的事我一眼就看。是老的，不过这行内人看见好玩意儿，绝不再看第二眼，再看那货就行了。<笑>小子，你还嫩了点儿金军，金军，你醒醒啊！来人呐！哎，怎么了？赶赶赶紧叫蔡小丽，程建军吐血了，叫人搭把手啊！蔡小丽，程建军吐血了。我跟他说那香炉是金身，这才是。
今天怎么样啊？你查出来了吗？干嘛呀？上次其实怎么回事？老家伙不让说。来看看啊,啊！现在你这心里美滋滋的，对吧？<笑>哎，我说陈建军呐，咱们甭躺着行不行啊？起来吧，起来，咱哥俩接着练。你以为我不会啊？哎，那说到就得做到啊！谁躺着谁是孙子。你干什么呀？他现在还生病。哎呀，他没病给他装了。那你看，这不起来了吗？哎、好，既然你看出来了，我就不躺了。只要我建军不倒下，我一定让你春明打一次眼。好，我等着你。哎，春明儿，我们来吃。谁是病人？谁是病人？你让他走，让他走。你听听这嗓门啊！你过分了啊！那你刚才那是干什么呢？我要是让他就这么躺下去，他永远都进不去。可是他现在是肝癌，心里有。那不管怎么说，你这会儿都不该跟他较劲了。要想让他多活两天，这是最好的办法。这笔要多，知道吗？他的那个笔筒是想让我打眼，结果他自己却打眼的行了。怎么回事？你跟我说清楚了。你去问他。我。天意啊，这就叫天意，看见了没啊？这老天爷啊，就是这么惩罚坏人的。小希啊，这建军人再坏吧，可是他得了肝癌，我还是挺替他惋惜的。一点都不用替他惋惜，二姐，就程建军这种人，他在世上多活一天，他就多坑人一天。你们都是太不了解他了。就我跟他生活这些年，我就看着他做的这。说那些恨人不死的话，你就先出去。我这什么都没说呀，是吧，二姐？陈明，别像凶神恶煞似的啊！就是，陈明，真是癌症啊！命啊，人这辈子就是命，太可怕了。陈明说的没错，他心里的癌症啊。比肝癌更可怕，能要他的命。我明白你刚才在医院是什么意思，就得将他一军，让他心里还惦记着，有着念想。他这种人，就得用这种方法，比什么药都灵。蔡小丽来电话了，咱们呀谁都甭去了。程建军呢，已经从医院出来返回市里了